ஹாலிடேஸ் அது நம்ம ஜி டி ஹாலிடேஸ் தான் ஜி டி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா <laughs> ஸ்டார்டிங்கில் வந்து அந்த நேம் இல்லைன்னும் போது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிளாக இருந்தது என்ன பண்ணுற அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது எனக்கும் ஏன்னா நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணல டெல்லி போய் டிராவல் பண்ணுறதுனால ஸோ அதுக்கான எனக்கு அந்த ஆனந்த விகட நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் அர்ஜுன் பேசிட்டு இருக்கேன் ஸோ சவுத் இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபீமேல் சாரங்கி பிளேயர் வந்து இப்போ நம்ம கூட இருக்காங்க மனோன் மணி ஸோ இவங்க வந்து நிறைய இன்டர்வியூஸில் நம்ம பார்த்துருப்போம் நிறைய ரீல்ஸில் கூட ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு மேம் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டாஸ்க் மாதிரி ஒரு மூணு எமோஷன் சொல்கிறேன் அதை வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ப்ளே பண்ணி காட்டலாம் ஃபஸ்ட் சைட் பிரேக்கப் சவுத் இந்தியாஸ்லேயே வந்து நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபீமேல் சாரங்கி பிளேயரா இல்லை அதுக்கு முன்னாடி யாராக இருந்திருக்காங்களா இல்லை 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 ஏன்னா அதனால தான் என்னோட குருஜியும் என்னை செலக்ட் பண்ணார் நான் ரொம்ப ரிக்வஸ்ட் பண்ணி டெல்லியில் அவர் இருக்கார் இருந்தார் அவர்கிட்ட இந்த மாதிரி என்னோட கவர்ஸ்லாம் பண்ணி தான் நான் அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சேன் இந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னு யாரும் இல்லை ஆக்சுவலாக ப நாட்டில் ஒரு ஃபீமேல் இருக்காங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ரைட்டு பட் சவுத் இந்தியாவில் நீங்கள் தான் 
ஓகே பட் ஏன் ரொம்ப கம்மியான பீப்புள் மட்டும் தான் அந்த சாரங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் முன் வராங்களா இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறாங்களா ஏன் அத்தனை பேர் இல்லை நார்த்தில் சில பேர் தான் இருக்காங்க ரொம்ப ரேரான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் இது அது வந்து ரொம்ப பாரம்பரியமாக அந்த ஃபேமிலி ஜென்ரேஷனில் அப்படி வரவங்க தான் இருப்பாங்க ஓகே ஸோ அதனால என்னமோ தெரியல பட் எனக்கு அம்மாவோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எங்களுக்கு அந்த தெரியுன்றதுனால நான் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தெரியாதது ஓகே ஸோ அம்மாவோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து தில்ரு தில்ரு பாய் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸோ அது இதுவும் சிமிலரான ஒரு கரண்ட் ட்ரெண்டில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு சாங் அது இதில் வாசிச்சா ஒரு வேற ஒரு வைப் கொடுக்கும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு சாங் எனக்கு இந்த சாங் இப்போ ரீசெண்டாக ரொம்ப பிடிச்ச சாங் ஓகே ஜெய் பீம்ல ஒரு சாங் வாசிப்பீங்க பட் தலகோதும் சாங் வந்து நீங்க இதுல வாசிச்சீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு கேட்க ஒரு மாதிரி கியூரியஸா இருக்கு சோ அதை ட்ரை பண்ணலாமா ஒரே இன்னொரு சாங் மட்டும் இமிடியா கேக்குறேன்னு நினைச்சுக்கிறீங்க ஆனந்த யாழ இல்ல அந்த போர்ஷன் மட்டும் ரொம்ப அப்படியே அப்படியே ஆஃப் பண்ணிடுறீங்க ஒரு பத்து செகண்ட் ஆ சரி அடுத்து இந்த கேள்வி கேட்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சா இதை கேட்டாலே ஒன்றும் அப்படியே மெய் மறந்து போயிடுது உங்களுக்கு யார் இதை கற்றுக் கொடுத்தாங்க அந்த குருஜி எப்படி தேடி கண்டுபிடிச்சிங்க சோஷியல் மீடியாவில் தான் தேடி தேடி கண்டுபிடிச்சேன் ரொம்ப நாள் தேடிட்டு இருந்தேன் அதுக்கு முன்னாடி நானே ஒன்று ஒன்று வாங்கிட்டேன் வாங்கிட்டு அப்போ இமான் சார்க்கெல்லாம் அதில் நான் வாசிச்சிருக்கேன் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பட் வந்து எனக்கு அந்த கிளாசிக்கல் கற்றுக்கணும் இந்துஸ்தானிக்கு முறை முறைப்படி போகணும் அப்படின்னு அப்போ சோஷியல் மீடியாவில் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்து அப்புறம் போய் மீட் பண்ணி அப்புறம் அவங்களோட ஃபேமிலியோட லைக் அவங்க அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க அது வந்து குருக்குலம் மாதிரி ஒரு கிளாஸஸ் மாதிரி போக முடியாது அவங்க ஃபேமிலியோட ஸ்பெண்ட் பண்ணி அது நான் தான் பிளஸ்டுன்னு சொல்லணும் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணி ஸோ ஒரு டென் இயர்ஸாக அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு போயிட்டு ஒரு ட்ராவல் பண்ணி கற்றுக்கிட்டேன் நான் எங்கே டெல்லி டெல்லியில் ஒரு டென் இயர்ஸாக டெல்லியில் போய் கற்றுட்டு வந்துட்டு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் போயிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அவங்க வீட்லேயே ஸ்டே பண்ணல அவங்களோடையே கற்றுக்கிட்டு அவங்க நைட்டு எல்லாமே அவங்க நைட்டு மூணு மணிக்கெல்லாம் வாசிட்டு இருப்பாங்க அவங்க பேரை பே பேரை எல்லாருமே அந்த மாதிரி ஓகே ஸோ நான் தான் ரொம்ப பிளஸ்டுன்னு சொல்லணும் அப்படி ஒரு குருஜி கிடச்சது ரைட் ஸோ இப்போது அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்குறவங்க ரொம்ப கம்மியா இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சொல்லி கொடுக்குறவங்க ஆமா ரேர் ஒரு டென் பீப்புள் தான் ஆக்சுவலா இருப்பாங்கன்னு சொல்லலாம் ஒரு இந்தியாலேயே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு கிளாசிக்கல் பிளேயர்ஸ் ரொம்ப லிமிட்ட
அதுல எனக்கு இப்படி ஒரு குருஜி கிடைச்சது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்ன மாதிரி டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணீங்க இத கத்துக்கிறதுக்கு ஆமா லேர்னிங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப இங்க ஹர்ட் ஆகும் இங்க இந்த இந்த நீல் கியூட்டிகல்ஸ் இருக்குல அங்க நான் வாசிக்கணும் ஓகே சோ ரொம்ப சாஃப்ட்டா இருக்கனால நல்ல அந்த ஸ்கிராச் ஆகி அந்த மாதிரி ஆகும் பட் விட்டுட்டா திருப்பியும் நார்மல் ஆயிடும் சோ அதுலயே பிராக்டீஸ் பண்ணி பண்ணி அந்த ரஃப் ஆகணும் அந்த இடம் ஓகே சோ அது கஷ்டமா தான் இருக்கும் انا ஒரு <laughs> 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 ஸ்டார்டிங்ல வந்து அந்த நேம் இல்லைன்னும் போது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிளா இருந்தது என்ன பண்ற அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது எனக்கும் ஏன்னா நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் டெல்லி போய் டிராவல் பண்றதுனால ஸோ அதுக்கான எனக்கு அந்த ரெஸ்பான்ஸ் இங்க கிடைக்கல ஒர்க் நிறைய வரலன்னு போது ஒரு மாதிரி டென்ஷனா என்ன பண்றது அடுத்ததுன்ற மாதிரி தான் இருக்கும் பாசிட்டிவா ஓகே வரும் வரும்னு சொல்லிட்டு ப்ராக்டிஸ் சூப்பர் சூப்பர் டக்குன்னு ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ்ல எங்கே கூட்டு போயிடுறீங்க அட்ராக்ட் பண்ண விஷயம்னா எது பட் இது இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கும்ல மேம் அது அது ஏதாவது குறிப்பிட்டு சொல்ற மாதிரி ஏதா இருக்கா பிளேயிங் ஸ்டைல் வேற அண்ட் அந்த அந்த கட்ல வாசிக்கும் போது அந்த ஹியூமன் வாய்ஸ் நமக்கு ரிலேட் ஆகும் இவர் ராஜா சார் கூட நிறைய இதுலலாம் வந்து சொல்லியிருப்பாரு என்னென்னா யுவன்கே கூட ஒரு அட்வைஸ் பண்ணியிருப்பார் அவர் யுவன் சார்கே இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டரைஸ்டு மியூசிக்கை வந்து கொஞ்சம் நாள் விட்டுரு இந்த மாதிரி பேசும்போது தான் மனசை தொடுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை உணர்ந்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஆமாம் கண்டிப்பாக அந்த நம்ம என்னதான் மியூசிக் டைரக்டர்ஸே அப்படி தான் லைக் கொஞ்ச நாள் இந்த கம்ப்யூட்டர் அந்த இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் திருப்பி இவங்க கால் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து வெரைட்டி வேணும் இது மாதிரி வராது ஹியூமன் வாய்ஸ் மாதிரி வராது அது என்னதான் கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணாலும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடிலேருந்தே நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் நிறைய சோகமான நிகழ்வுகள் நடக்கும் போது ஒரு ஏதாவது ஒரு தலைவர்கள் இறப்பு ஏற்படும் போது இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை அடிக்கடி வாசிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இப்போ நீங்கள் ஆனந்த யாழை வாசிச்சிங்க இதெல்லாமே எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு ஹாப்பினஸ் கொடுத்துது அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இருக்கும்போது ஏன் இதை இந்த எமோஷனுக்கு மட்டும் இதை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு எனக்காவது ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா நம்மளுக்கே வந்து அதை கேட்கும் போதே ஒரு அந்த ஃபீல் வந்துருது இல்ல ஸோ அதை இப்ப இன்னும் அந்த சேட்னஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு நினைச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் லைக் அந்த ராகம் பொறுத்து நம்ம இதை ஒரு ஹாப்பினஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்ப மெர்சல்ல நீங்க கேட்டிருந்தீங்கன்னா இது இந்த சாங்க்கு வந்திருக்குமா சுப்பன சுந்தரி நிறைய சாங்ஸ்ல ஊர்வசியில அம்மா வாசிச்சிருப்பாங்க ஊர்வசி ஊர்வசி ஸோ அதெல்லாம் வந்து டோட்டலா அந்த ட்ரெண்ட் செட்டர் சாங்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் லைக் பட் அது கேட்கும் போது அந்த ஒரு ஃபீல் வருது இல்லை அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வருது அதனால் பேபி நிறைய யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு இன்டர்வியூலுமே வந்து சொல்லியிருப்பீங்க ஒரு சில டைம்ல வந்து இளையராஜா சாரோட சாங் வாசி நான் அழுதிருக்கேன் அப்படிலாம் வந்து சொல்லியிருப்பீங்க எந்த சாங் ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா இல்ல ஒரு ஒரு கட்டத்துல ஒரு ஒரு லைக் அதான் பயங்கரமான எனக்கு ஒரு மாதிரி மூடு சரியில்லை அப்படின்னு நான் வாசிட்டு இருப்பேன் அப்புறம் வாசி ரொம்ப அழகா வந்துடும் அப்புறம் அப்படியே எடுத்து வச்சிருவேன் ரொம்ப அழகா ஆரம்பிச்சிடுவேன் அப்புறம் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான எக்யூப்மெண்டா மேம் இது இப்போ ஒருத்தங்க ஷாப்ல வந்து ஆக்சுவலா கம்மி தான் கிடைக்கும் பட் வந்து இது வந்து என்னோட குருஜியோட மேக்கிங் 
நிறைய <laughs> <laughs>